Hujambo na karibu sana msikilizaji. Hii ni makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunaangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa kuileta mifano halisi ya maisha changamoto na mafanikio. Kama kawaida msikilizaji makala hii inaendeshwa nasi inaitwa Yusuf Mazim na mwanzangu hapa ni Megot Richard na leo hii tunakuwa na mjadala hapa studio kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani ambayo inaadhimishwa Oktoba ya kila mwaka. Na tumeileta kwa tofauti kidogo mjadala wetu studioni tupo na Biana Sangai ambaye ni afisa programu ujenzi wa nguvu ya pamoja na harakati kutoka mtandao wa jinsia Tanzania TGNP lakini kwa njia simu tunaye Margaret Musai mkurugenzi wa watoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto yeye atashiriki nasi kwa njia simu kama ambavyo nimesema lakini vile vile tupo na mimi naitwa Esther Jackson ni mjumbe katika zanati ya zanati ya mavurunza. Sawa na baba pale? E, mimi naitwa Frank James Seme. Okay, mimi ni mzazi wa watoto. Asante. Kwako msikilizaji unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook kupitia BBC Haba na Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Haba na Haba taifa linazungumza. Dunia huadhimisha siku ya mtoto wa kike kila Oktoba moja ya kila mwaka na Tanzania pia haiko nyuma na yenyewe pia na shiriki ambapo kwa mwaka huu ina kauli mbiu inayosema tokomeza mimba za totoni tufikie uchumi wa viwanda. Aha, kwa kuanza mjadala wetu sasa tukianza na Margaret Musai ambaye unatupata kwa njia ya simu mkurugenzi. Kwa nini kauli mbiu hii kwa mwaka huu? Kama mnavyofahamu kwa sasa hivi Tanzania tunajaribu tuna, kujitahidi kufikia uchumi wa kati. Na uchumi wa kati utasaidia zaidi kupitia viwanda. Kwa hiyo tumeweka kauli mbiu hii ili wasichana nao wajitambue kwamba wao pia wana uwezo mkubwa katika kuchangia taifa lao kufikia uchumi wa viwanda. Mm-hmm. Kwa hiyo mmehusianisha viwanda pamoja na mimba za utotoni moja kwa moja. Ndio kabisa. Sawa sawa. Uh, bi ana sangai. Wewe ni mwanaharakati. Kauli mbiu hii kuhusianishwa na masuala ya viwanda. Kwako wewe unaichukuliaje? Ni sawa? Uh, mimi naona ni sawa kabisa kwa sababu mm-hmm. kama tunavyofahamu tunapozungumzia masuala ya viwanda kuna kuwa na utaalamu mbalimbali. Hata tunapozungumzia swala la uchumi wa viwanda, hata vile viwanda vidogo vidogo ambavyo wanawake wanaweza wakawezeshwa na wakafanya shughuli mbalimbali hataweza kufanya kwa sababu ime, ime, kama vile imefikisha ime, ime mwisho ndoto yake lakini pia maisha yake yote sasa atakuwa kutoka kwenye utoto ameingia kwenye umama na atakuwa anashughulika na mtoto badala ya kuwa mtu ambaye pengine angekuwa darasani akapata elimu na akaweza kuwa na uwezo wa kuingia katika fursa hii ya so lazima la uchumi wa viwanda. Asante kwa mtazamo huo, lakini kuna maoni hapa ya wananchi ambao wameazungumza kuhusu uhusiano huu wa uchumi wa viwanda pamoja na mimba za utotoni. Hawa ni kutoka kanda ya Ziwa Oko ambapo tatizo la mimba za utotoni linaonekana kwamba ni kubwa sana katika maeneo hayo. Mimba za utotoni, uchumi wa viwanda Uhusiano upo kama haupo. Naweza nikasema pengine labda hatuna uchumi wa viwanda kwa sababu watu ambao tunawategemea kuja kuviendeleza viwanda ni watoto ambao baadaye wanapewa mimba wakiwa wadogo na wanaowapa mimba pia unahuta wanaishia jera mwisho wa siku viwanda vinakuwa havina wa kuviendeleza. Kwa upande wangu mimi ninavyoona ni kwamba kuna mahusiano makubwa tu yapo kuna watu ambao wanakatishwa ndoto zao wakiwa watoto sasa inapokuja swala zima la kukua kwa viwanja labda ba, viwanda vya ba, baadaye kuja kupata wale ambao ni wazawa lakini ndio wanayokuja kutegemea kupata hiyo ajira wakati mwingine hakuna kwa sababu ndoto zao zimeishia njiani baada ya kupata mimba wakiwa mashuleni uhusiano kati ya mimba za utotoni na uchumi wa viwanda ni mkubwa sana binti labda alikuwa na plani ya kuja kuwa kuwa mhandisi Alikuwa na mawazo ya kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa lakini amepata ujauzito akiwa bado mdogo. Tumesikia maoni hayo ya baadhi ya wananchi kutoka kanda ya Ziwa na ukisikiliza maoni yao kwamba wamezungumza uhusiano upo na pia kidogo wamegusia uhusiano haupo. Laba nirejee kwako mkurugenzi utusaidie mna mtaadhimishaje sasa mkigusa sehemu zote mbili za uh, uh, uchumi wa viwanda pamoja na, na mimba za utotoni katika siku ya mtoto wa kike duniani kwa mwaka huu. 
Asante mwenyekiti ukisikiliza wachangiaji hoja utaona kwamba kuna umuhimu sana wa kutoa elimu kwa masisa jamii na kuelewa umuhimu wa 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 mtoto asike kutopata mimba akiwa bado mdogo. Kwa hiyo ndio tunataka kutumia katika tukio maadhimisho haya. Kwanza kabisa tutatumia vyombo vya habari kuelimisha jamii. Lakini mbili tunataka kuweka tutakuwa na makongamano. Muhimu zaidi tunataka kuendesha mafunzo kuna kupitia boda boda. Asante sana mkurugenzi wa watoto uh, Bi Margaret uh, Musai. Kabla sijaenda kwenye takwimu, tuko na mzazi hapa uh, bwana Frank Seme. Ndiyo. Una watoto wangapi? Mimi na watoto saba. Saba wa kike wangapi? Wanne. Unahakikishaje watoto wako wa kike wanasoma na kumaliza shule bila kupata mimba za utotoni? Kwa kweli ni ngumu kidogo. Kwa nini? Kwa maana hawa watoto unapokwenda kwa shuleni huwezi kwenda nao kwamba ukawa mwanafuati. Lakini kiwaambia jamani tuache haya mambo soma ili baadaye muwe na katika msali mzuri wenye wakienda huko wanafanya wanapopenda wewe mzazi unaona ni ngumu uh, na pia takwimu kutoka taasisi ya takwimu ya taifa NBS zinaonyesha kiwango cha walioathirika na mimba za utotoni nchini Tanzania ni asilimia ishirini saba ni sawa na kusema katika kila watoto kumi watatu wamepata mimba katika umri wa chini ya miaka kumi na nane hii inaonyesha tatizo la mimba za utotoni sio dogo kabla ya kusikia maoni yenu tena hapa studio tumewauliza wananchi hawa kutoka mikoa ya nyanda za juu kusini kama wanaona jitihada zinazofanywa katika kuma aliza ama kukabiliana na tatizo la mimba za utotoni nchini Tanzania zinatosha Jitiaga naweza kusema hazitoshi kwa sababu kama zingekuwa zinatosha basi ma, idadi ya watoto wanaopata ujauzito katika shule za msingi au sekondari zingekuwa zinafungua kwa hiyo hazitoshi na kwa nini hazitoshi Zi, hazitoshi ni kwa sababu kwanza hawa watoto wanajifunza namna ya namna ya kujamiana kuangalia shule za misingi kwa mfano mtoto wa darasa la 4 kwa sasa hivi ukiingia na mtaalamu mpya kwa sasa hivi anajifunza via vya uzazi ukiingia darasa la sita utakuta kabisa mtoto anajifunza namna ya kuweza kupata mtoto siku gani apate mtoto wa kike siku gani anapatikana mtoto wa kiume na jinsi inavyoweza kupatikana kwa hiyo watoto wetu siku hizi yani ni kwamba wana pesa na kujaribu mimi naona hapana kwa sababu hizo zitoshi kwa sababu imagine nani kuweza kutokomeza mimba inatakiwa pia hata wazazi nao wapewe elimu hata mashuleni pia yani itokee tukiwa manyumbani mashuleni mpaka mtaani kwa uwezo kusema kwamba serikali au serikali itangaze moja moja mtaani kama kitu ambacho kinaelewa kwa wote hapana hapo unaona bado yani kwa hiyo mimi naona kutokana na utaratibu wa sasa hivi jinsi ulivyo katika kupambana na kuzuia mimba za utotoni mimi naona kwa kiasi gani zinapungua kutokana na jinsi wanavyoelimisha watoto ni namna gani ya kujizuia kutopata zile mimba za utotoni Tumewasikia wananchi hao wanaonesha wasiwasi wao kuhusu jitihada ambazo zinachukuliwa kuhusu kupunguza uh, mimba za utotoni. Sasa nije kwako Ana kutoka TGNP. Hizi jitihada ambazo zina, zinatajwa hapa kwenu zina za matunda mnaziona? Kwa kweli kwetu tunaona zina changamoto kidogo kwa sababu ma, kama zina matunda basi yanaonekana ni kidogo sana kwa sababu kila watoto kumi watatu wanapata ujauzito. Kwa hiyo ina maana bado changamoto ni kubwa ukilinganisha na hizo jitihada zinazotokea. Kwa hiyo nadhani ni wajibu sasa kushusha haya majukumu kutoka ngazi serikali kuu na kuhakikisha serikali kuanzia ngazi ya mitaa mpaka vijiji na wanajamii wote waweze kuwa sehemu ya mapambano haya. Sawa. Uh, Mkurugenzi okay. kwanza amesikia hoja hiyo ya kushusha inawezekana hilo Ndiyo kabisa serikali kwa kupitia wizara ya ya, ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto imeandaa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa hiyo tukaona mpango kazi huu umeshirikisha wadau mbalimbali ambao tunataka kuwezesha kupunguza mimba za utotoni kutoka ile asilimia 27 inayojitokeza sasa hivi angalau kufikia mwaka 2022 asilimia 78 lakini lengo kubwa ni kuzuia kwa kweli. Hatutaki ifikia tunataka kuzuia usafiri wa aina yote kwa mtoto asike kupitia serikali za mitaa kuanzia ngazi ya ngazi ya chini lakini ushirikishaji wa jamii ni namba moja. Uh, tuko na, na mjumbe hapa wa, wa zahanati lakini vile vile ni mwalimu. Kuna hoja imejitokeza hapa kwenye watu ambao walikuwa wakitoa maoni wanasema kwamba walimu shuleni uh, mitaala ambayo inafundishwa inasukuma ina moja kwa moja mtoto kujiingiza katika kukutaka kujaribu vitendo ambavyo vitamsababishia kuingia kwenye mimba za utotoni. Hiyo kwako unaionaje? Mimi si mungi mkono uja hiyo. Naona kwamba watoto wanahitaji kufundishwa. Wanahitaji kufundishwa masuala ya vya vya uzazi. 
tukisoma tutamficha ficha bado kuna sehemu nyingine ambazo anaweza kupata habari tunaona kama mwalimu na mzazi ndio wawe mwalimu wa kwanza wa mtoto nije kwako ana sangai unadhani kwa njia hizi za kuwa na maadhimisho zinaleta tija kupunguza matatizo haya mfano hili la mimba za utotoni ili kufikia uchumi wa viwanda e, mara nyingi Uh, maadhimisho hayo yanakuwa kama ni sehemu ya watu kukutana ndio na, na, na kufanya mdadala lakini baada ya hapo kama hulka ya wanadamu ilivyo tunasahau na mimi nadhani jambo la msingi na la muhimu ni kusema kwamba kama alivyosema kwamba lengo ni kuhakikisha tunazuia basi tuwajengee uwezo hawa watoto wetu wa kike ili ifike mahali hata mtoto anaweza kugonga kituo cha polisi kwenye dawati na kutoa taarifa mwenyewe kwa sababu tunajua kuna badawati ambayo anashughulikia ukatili kwa wanawake na watoto lakini je ni kiwasi, kwa kiasi gani watoto wetu wanakuwa na ujasiri wa kuweza hata kugonga mlango pale na kusema kwamba kuna moja mbili tatu kuna mikutano ambayo inaendeshwa kwa kuanzia ngazi ya kijiji ngazi ya mtaa basi ajenda ya ulinzi wa mtoto iwe ni sehemu ya kila mkutano ili kila mtu aweze kufahamu ana jukumu la kumlinda mtoto kwa sababu tunaposubiri maadhimisho baada ya maadhimisho nini kinaendelea maisha yanaendelea. Kwa hiyo wote tukihakikisha tumejengeana uwezo katika maeneo mbalimbali ili kusudi kila mtu aweze kuwa na jukumu la kumlinda mtoto. Msikilizaji tunakukumbusha tu kwamba hii ni haba na haba idha Kiswahili ya BBC leo tunazungumzia siku ya mtoto wa kike duniani inaadhimishwa mwezi Oktoba ya kila mwaka na mwaka huu kauli mbiu yake nasema tokomeza mimba za totoni tufikie uchumi wa viwanda. Na studioni tuko na Ana Sanga ambaye ni afisa programu ujenzi wa nguvu ya pamoja na harakati ya kutoka uh, mtandao wa jinsia Tanzania TGNP tuko kwa njia simu na mkurugenzi wa watoto kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto B Margaret Musai ambaye anashiriki kwa njia simu lakini tuko na mjumbe wa bodi ya zahanati ambaye pia ni mwalimu B Esther Jackson na tuko na mzazi Frank Seme yeye ni mzazi tu anashiriki nasi moto mafanikio juu kumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili Tunarejea kwenye mjadala wetu kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani ambayo inaadhimishwa Oktoba moja kila mwaka. Mataifa mengine yana utamaduni gani katika kupunguza mimba za utotoni mfano nchi jirani kama Kenya, Uganda na yanatumiaje siku hii katika kukabiliana na tatizo hili la mimba za utotoni? Ana Sangai. Uh, naona mataifa mengine yanafanya yana maadhimisho lakini pia yanatumia mbinu mbalimbali kwa mfano niliona kwa wenzetu kule Uganda wao wamejitahidi kuweza kutoa baiskeli pia. Na lengo hasa ni kuhakikisha watoto wa kike wanaweza kuwa na vyombo vya usabifiri vya kuwapeleka shuleni. Nyinyi mnafahamu mazingira ya shule, shule zetu nyingi hazina mabweni na ni mbali kutoka maeneo ambayo watoto wanaishi. Na hapa katikati kuna swala zima la changamoto ya usafiri ambao pia inaletea uh, watoto wa kike kuweza kupata mimba za utotoni. Lakini nimeona wengine pia wamekuwa wakitoa vifaa vya kujisitiri yani pedi ambazo tumeona kuna kesi ambazo watoto wa kike kwa kuhitaji hizo pedi wanaweza hata wakaamua kuingia na mahusiano na watu wakubwa ili wawape pesa kwa ajili ya kununua vifaa vya kujisitiri. Basi pengine hata tungeweza kuwa tunatoa vifaa hivyo vichache kwenye shule zetu ili tuweze kuwasaidia watoto wetu wakiwa katika hali ya ya, ya siku waweze kujisitiri na asiwe na wasiwasi wala akadanganywa na mtu pesa kwa ajili ya kuweza kununua kifaa hicho cha kujisitiri. Uzuri tuko na mkurugenzi. Yeah, anaweza kutusaidia. <laughs> Haya yanawezekana kufanyika Tanzania? Mkurugenzi. Uh, ndugu ndugu mtangazaji haya yanawezekana kabisa kufanyika Tanzania na tumesha anza kufikia mpango kazi wa taifa ndio waeleza kuzio katili dhidi ya, ya watoto na wanawake. Kwa hili lipo na kufika na limeingizwa katika mpango kazi, mpango kazi huu ni mkubwa na unaona utekelezwa na wadau mbalimbali na unapata ufadhili kutoka kwa mbalimbali. Sawa, ukiacha jitihada hizo bila shaka watoto wa kike hawapati mimba wenye kuna wanaowapa mimba. Kuna hatua gani ama unaweza ukatupa serikali ambazo mmeshachukua mpaka sasa utupe labda mifano ya kesi ambao watu wamewashawahi kuwashtaki ama uh, idadi ya watu ambao wamewahi kukamatwa na kushtakiwa kutokana na kuwapa mimba watoto wadogo ili tuweze kuona jitihada za serikali kwa, kwa macho kabisa Hatua moja hapo kali ambayo imechukuliwa ni kupitishwa kwa kwa kwa, kwa sera ya elimu ambayo imetangazwa wapi zinaeleza wazi mtoto yoyote akipata mimba au akiozeshwa akiwa mdogo yule anayehusika au mzazi na aliyehusika kumuoa na wote walio shiriki pale wanategemea wapate kifungo cha miaka 30 anakuendelea. Kwa hiyo moja hapo ni hatua nzuri kabisa ya kufikisha. Na tayari tuna mifano haya hata juu katika mkoa wa Shinyanga. Kuna mzazi kabisa ameonekana akikwa 
kutaka kumuliza mtoto wake ambaye ni miaka 18 tayari anampelekea kwa muda wa utotoni na tayari amechukua hatua tumeona serikali ilikuwa pale mapolisi walikuwa pale wamefanya kazi ya kutosha wakati so, mwanzo wa tatizo hili tunalichukulia hatua za juu na tunaelekea kwa mbele sana kuweza kupunguza mimba za utotoni Asante sana mkurugenzi. Ah sasa tuwape nafasi wasikilizaji ambao wametutumia ujumbe kupitia kurasa zetu za mitendao ya kijamii kuhusu hoja yetu ya wiki hii ambapo Illuminata Manda anasoma maoni yao. Asante ni sana Mary na Yusuf na swali letu la mitandao linasema dunia kuadhimisha siku ya mtoto wa kike Oktoba 11 kila mwaka kauli mbeu kwa Tanzania mwaka huu ni tukomeza mimba za watoto ni tufikie uchumi wa viwanda je unaliona hili kufanikiwa nikianza na jumbe mfupi kutoka kwa Christopher Alphonse Mwanje tokea Similar Stone Edge Ringa anasema ki ukweli ni ngumu sana kumaliza tatizo hili kwani watoto wa sasa hivi wanahamsana tofauti na zamani ndio maana uishia kupata mimba ujumbe mwingine ni kutoka kwa David Lekoya Bayakati Mtera Dodoma anasema kama ni utekelezaji wa jukumu hili kila mtu asimama imara kulipigania itawezekana tu tunaka ilisha na ujumbe wake Seneta Robert Mwenda kutoka Songea Tanzania kwangu naona tutafanikisha kwani awamu hii tunaona dhahiri juhudi za serikali kikubwa wananchi tunge mkono nimekamilisha kwa upande wa ujumbe mfupi wa maandishi Asante sana Illuminata. Sasa nikirudi kwako mkurugenzi wakati tukielekea ukingoni mwa makala hii. Ni lini tutashuhudia tatizo hili la mimba za utotoni likiwa limekwisha kabisa ambako ajenda mwaka huu kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani? Naweza kusema kwamba mtangazaji swala la kutokomeza kabisa mimba za utotoni linategemea jamii nzima. Kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa kama sisi wote tutalitambua kwa karibu kutokomeza mimba za utotoni itakuwa ni hadithi lakini tukiunganisha nguvu zetu kupitia vyo vikundi vyetu kupitia kupitia ngazi mbalimbali za serikali na za jamii kwa kweli tunaweza kwa kupunguza tatizo hili hata mzazi kwa karibu na mtoto unajua wazazi wengi sahihi wanapenda kuweka muda wa kwao mpaka unakuja kugundua mtoto ana mimba yemba ina miezi sita na kwao nategemea kwamba kulitokomeza tatizo hili kuondoa kabisa tatizo hili za utotoni inahitaji nguvu za pamoja za wazazi wadau walezi serikali na jamii yote kwa Asante sana. Tumemmsikiliza mkurugenzi tunakwenda kumaliza sasa mjadala huu. Uh, kwa upande wenu kwa mmoja mmoja, serikali inaweza kufaa kitu gani ikasaidia tatizo hili likakomeshwa lika kwa pamoja kama ambavyo wanasema kwamba ni jitihada za kila mmoja wetu. Asante. Nianze na mwalimu. Asante. Mimi kwa mchango wa kwanza serikali itekeleze sera inazoziweka na mikakati inayopanga. Isiwe mikakati ambayo iko katika maneno mikakati iwe katika vitendo ni mchango wangu huu kwa sababu ina mikakati mizuri sana lakini je inasimameji katika hiyo mikakati inatekelezeka mkurugenzi umesikia bibia hilo moja kwa moja mikakati inatekelezeka jamani mikakati inatekelezeka kabisa iwapo watekelezaji wenyewe ambao wengi ni jamii tunaona hiyo kwenye maandishi kwa sababu tunategemea serikali ifanye kila kitu serikali haiwezi kufanya kila kitu serikali inatoa sera serikali inatoa miongozo serikali inaandaa mikakati lakini watekelezaji wa mikakati ni nani watekelezaji wa mikakati ni sisi wenyewe ambao ni jamii kama nilivyosema kama mimi nao nyumbani sina mja na mtoto wangu ingawa serikali inaweza kusema atakaye mpa mimba mtoto mtunge kwa miaka 30 kwa hiyo naona kwa utekelezaji unataka sisi wenyewe jamii tukubali kwamba tatizo ni letu wote na kwamba serikali haiwezi kuingia kwenye kila nyumba lakini sisi wenyewe ndio watekelezaji wakuu <laughs> Mwalimu anataka kuuliza kitu kingine tena. Kitu kingine labda nimeongelea ni swala la sera zinazotekeleza zinazotekelezeka na nikizungumzia utekelezaji kwa, mpa, kwa mfano katika swala zima la watoto kwanza utekelezaji ukafanyike ka, kwa, kwa sababu ameshapeana mimba hapana. Kwamba mtu ameenda kushtaki ile ushahidi anataka utekelezaji huko kwenye kuzuia. Maana ujumbe na ni ukiangalia ujumbe wa mwaka huu wasikia kuzuia mimba za utotoni vijijini huko Shinyanga ukutana na mtoto anatoka kijiji mpaka kijiji cha tatu kwenda shuleni na ni mapoli na tawe mwenyewe peke yake utembei labda mkogezo tusaidie hiyo tunaifanyaje kwa wao ambao watoto wanaoishi wanayotembea umbali mrefu hata ukimwambia utaongea na boda boda utatoa elimu kwa boda boda bado itakuwa ni, ni, ni challenge kwa ni changamoto kwao asante dogo asante mwalimu nimesema hivi kwa mfano katika kuzuia kitendo cha kuzuia ukatili dhidi ya watoto ambao ni shirikishi kwanza tumeunda kamati kamati za ulinzi na usalama wa mtoto wakati kamati hizo zinafanya kazi zake wako mtoto mati mbaya na hata matatizo kamati zitafanya kazi yake haraka lakini pia katika swala la umali tukasema tunahitaji nguvu za pamoja za serikali na jamii na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao tuangalie uwezekano wa kuweka mabweni kwenye kila shule 
hii ndio maana nasema inahitaji nguvu ya pamoja ya serikali na wadau. Kama so. tunaweza kujenga shule za za primary kila mahali, vile vile tunaweza tukasaidiana kichangia nguvu, tunaweza tukasaidia wanafunzi wetu wakiwa wakapata magoli mahali pa wanaposoma shule. Sawa, so, tunakubaliana na kauli yake. Uh, Tuliokuwa pa studio. Ana. Uh, Ana, unacha kuzungumza? Uh, ya, yeah, mimi nina ninacha kuzungumza kwamba pengine sasa inahitaji pia tuhakikishe kuna rasilimali za kutosha kwa sababu huo mpango ulizinduliwa mwaka jana na pengine mwaka huu ulikuwa ni wa kujipanga na kuhakikisha rasilimali unajua mipango yote inaendana na upatikanaji wa rasilimali ili uweze kutekelezeka kwa hiyo basi tunategemea uh, pengine katika bajeti zetu zijazo tutaona uh, rasilimali za kutosha kwenye zile wizara husika ambazo zina majukumu mbalimbali katika jambo hili ili kusudi ile mipango ambayo tumejiwekea sote iweze kutekelezeka kwa kuhakikisha tumepata rasilimali za kutosha na zinatumika kwa, kwa, kwa kile ambacho kimepangiwa kufanyika tuweze kujipima mwisho wa siku kwamba tuliweza kufanya moja mbili tatu mm-hmm. kabla tujeje kwa mkurugenzi kulijibia hilo mzazi unala kusema bwana Frank kwa kweli mimi ninachoshukuru tu kwamba ili mjadarau kwa sababu sikujipanga lakini naona mjadarau mzuri sana sasa ya kama nchi tabia nchi haizuiliki ila hao watoto wanaweza kazuilika kwa maana serikali kijipanga vizuri kwa sababu hii inaweza ka ijipange kwa namna gani mkurugenzi anamsikiliza wale wale tangulia kwa kweli ikiwa imeweka kama ilivyo mikakati hiyo ina maana inawezekana mkurugenzi kumalizia kabisa kauli yako ya mwisho umesikia rasilimali ni changamoto mikakati ni changamoto malizia kabisa ili tuweze kufunga mjadala wetu kwa hoja ambazo zimeibuka hapa leo katika umjadala nakubaliana kabisa kwamba rasilimali ni changamoto Rasilimali inakuwa changamoto pale tunapoweka macho yetu kwa kwa kitu kimoja. Tunaweka jicho la rasilimali kwa serikali. Kwa nasema ni changamoto tunaiona kwa sasa hivi kwa sababu tunaiona kwa mtu mmoja. Lakini tukiweka nguvu zetu kwa pamoja bado tunaweza kutafikia malengo yetu ya kusaidia huyu mtoto wa Kwa sekunde tatu tu tutarajia matokeo gani ya maadhimisho ya mwaka huu yenye dhana mbili kubwa ya mimba za totoni na uchumi wa viwanda. Uh, tutarajia kwamba tutaweza kufikisha elimu ya umuhimu wa mtoto wa kike kwa jamii na tutaweza kufikisha elimu ya madhara ya mimba za utotoni na kuweza kupunguza tatizo hili ambayo sasa hivi liko saba kwa Tanzania nzima likapungua kwa asilimia angalau kano kwa wazazi wake ni haya. Tunakushukuru sana. Asante, Asante sana mkurugenzi. Asante, Asante pia wageni ambao wamefika hapa studio msikilizaji kujadili hoja yetu wiki hii kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani ambayo kwa mwaka huu nchini Tanzania kauli mbiu yake nasema tokomeza mimba za utotoni tufikie uchumi wa viwanda. Alikuwa hapa studio uh, Ana Sangai ambaye ni afisa programu ujenzi wa nguvu ya pamoja na harakati kutoka mtandao wa jinsia Tanzania TGNP lakini pia kwa njia ya simu Margaret uh, Musai ambaye ni mkurugenzi wa watoto kutoka wizara inayoshughulikia masuala ya watoto lakini tulikuwa na Esther Jackson ambaye ni mwalimu lakini pia ni mjumbe wa bodi ya kamati ya uh, afya lakini pia mzazi uh, Frank uh, Seme ambaye tumemsikiliza maoni yake na imejibiwa pia na mkurugenzi Tumehitimisha makala ya haba na haba kwa leo ambayo tumeangazia kuhusu siku ya mtoto wa kike ambayo kwa mwaka huu kitaifa taadhimishwa kule mkoani Mara Oktoba moja mwaka huu. Kwa niaba timu nzima haba na haba msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti wa dhamini ni idara ya kimataifa maendeleo ya nchini Uingereza. Nilikuwa hapa na mwenzangu Yusuf Mazimu mimi ni Margaret Richard. Asante kwa kuwa nasi kwa heri kutoka hapa studio. Haba na haba taifa linazungumza. Haba na haba taifa Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii. Changamoto mafanikio.